。大家好，今天这盘棋是一六六七年下的一盘棋，是一篇非常古老的棋谱。对阵的双方是日本的本因方道策和安井智者。本因方道策在那个年代是日本围棋的泰斗，他的棋力非常高，曾经啊被后人称为有十三段的水平。他也开创了现代布局的一个萌芽，被后人啊尊称为棋圣。那么安井智哲呢，在那个年代也是除道策之外数一数二的高手。在道策保留下来的153篇棋谱当中，其中有48张棋谱适合安井智哲的对局，可见啊安井智哲和道策在那个年代是一对好对手。下面我们就一起啊来欣赏一下。安井智哲执黑先行，白棋呢是本因方倒侧，黑棋呢开局走了一个小木，白棋直接挂角，黑棋二间低加，白棋走了一个木外，那么黑棋呢在象眼的这个地方挂角，白棋拆一，黑棋呢拆二，白棋收角，黑棋挂角，那么下招棋呢白棋。加工左下角这个黑棋，黑棋小尖出头，白棋拆二，也是慢慢对上面这个黑棋施加压力。黑棋直接封锁左下角这个白棋，白棋继续收角，黑棋挂角，下招棋呢，白棋三尖低加，三尖低加以后，黑棋呢从上面飞压白棋，也是想啊把白棋压缩在三路。那么从目前这个局面上来看，因为左边呢，白棋已经横着一个拆二，白棋完全可以三路爬，把上面的时空啊先守住。那么黑棋呢，这道外势也会被这个拆二所限制。实战呢，白棋选择了冲断黑棋激烈的下法，双方互相长了一个，下招棋呢，黑棋。往脚上一飞，白棋二路一飞，下一步白棋就要封锁这两个黑棋，黑棋的本手还要跳一个，白棋脚上一靠，那么下面这三个黑棋需要出头，出头的方式呢，跳了一个，黑棋跳出来以后，下一步倒侧在这走了一个小尖，这种下法是一个中庸的下法，也是想同时。对这两块黑棋施加压力，那么这个时候电脑 AI 的推荐，白棋是应该跳，先攻击上面这三个黑棋。如果黑棋在这一带出头的话，白棋将来可以通过飞来封锁上面三个黑棋。如果黑棋出动上面三个黑棋，那么白棋这里可以夹住黑棋，左上角这个实力非常大。然后呢，再慢慢进攻啊，这三个黑棋，这是白棋不错的一个选择。实战，倒侧选择这个小尖，那么下招棋呢，黑棋先尖顶，白棋往上一长，那么黑棋这个尖顶也是避免白棋这个二路飞。白棋长出来以后，黑棋小尖出头，那么电脑 AI 认为。黑棋在小尖出头之前，应该先交换一个次序，就是这个顶和白棋二路这个挡做一个交换，然后呢再出头。黑棋出头以后，白棋小尖，黑棋贴出去，那么下一招棋呢？白棋一个大飞，开始封锁攻击上面三个黑棋。看上去这三个黑棋非常的危险，但是呢。在这一带的作战，安井智哲的出头走得非常的漂亮。黑棋大跳了一个，白棋呢小尖顶住这个黑棋。如果黑棋往外长的话，那么白棋就扳断黑棋。那么实战呢，黑棋走了一个小尖，非常的巧妙。那么有了这个小尖以后，白棋就不肯从这里扳断黑棋。那么黑棋这里一切断，这里有吃，这里有切断白棋的下法。那么实战呢，对于黑棋这个小尖，白棋选择从上面挡住。那么黑棋呢，有了这个小尖以后，黑棋可以轻松的通过这个靠压来出头
，白棋搬一个，黑棋呢轻松扑头，白棋长了一个，黑棋呢活下去。那么下一招棋，白棋从这里一搬，也是下一步要讲究，从这里打吃黑棋。但是呢，电脑 AI 认为，白棋应该是加吃这个黑棋，非常的实惠。白棋搬了以后，那么作为黑棋来讲呢，电脑 AI 也是认为先交换这一招棋，实战，黑棋虎下去，白棋打吃。对待白棋这个打吃，黑棋啊有两个选择，一个是粘住，白棋呢分断黑棋，黑棋呢可以先顶一个，白棋挡住，然后呢黑棋打吃这个白棋，白棋反挡。双方可以形成一个转换，白棋在这一带呢断掉这两个黑棋，黑棋呢安全的活在边上。将来呢这些白棋还有一些缺陷，这也是双方啊可下的一个局面。那么实战黑棋啊没有选择从这里粘住，而是呢补足了这个断点，也是强调下一步要从这里分断这两个白棋。那么白棋呢也没有先吃掉这个黑棋，先从这刺了一个。也是希望黑棋这个时候粘住，白棋的先手补掉了这个断点，然后呢，白棋再吃住这个黑棋。那么在这一带，黑棋啊对待白棋这个刺走出一步妙手，从这里跨了下去。白棋如果从这里冲断，黑棋呢就切断白棋，白棋还需要打吃。那么有了这两招棋的交换，将来啊白棋再来冲，黑棋一挡。这里正好形成一个虎口，那么通过这个交换，黑棋在这一带就获得一个先手，可以补住这个打吃。那么实战的黑棋跨下去以后，白棋并没有从这里冲，从这里加了一个，黑棋粘住，白棋一路渡过，下一步就要从这里冲断黑棋，黑棋呢粘住。这个时候白棋还是不敢来吃这个子，脚上的白棋还没有活，于是呢，白棋先加了一个，黑棋挡住，白棋打吃。那么在这一带的作战，黑棋获得一个先手，把这个子给粘上。那么下一招棋呢，白棋为了让这些黑棋啊不那么轻易的安定，实战选择了粘住这个子。但是呢，电脑 AI 认为这个时候白棋是应该吃住这个黑棋。那么白棋粘住这个子以后，将来啊，在这一带黑棋啊对白棋还有一个严厉的手段，就是这个顶。白棋如果在外围补断的话，那么黑棋这个断又变得成立起来。白棋粘的时候，黑棋一退，这里是一个虎口。那么黑棋呢，在这一带有了这个手段以后呢，实际上这里的黑棋的眼泪啊非常的丰富。那么实战白棋粘在这儿。那么黑棋呢，先跳出去，先出头，白棋从上面靠住，黑棋搬，白棋退一个，黑棋往下立。那么下一招棋呢，白棋时机非常好，先从这刺了一个，黑棋粘住。那么这个地方呢，黑棋将来会产生一个断点。下一步，白棋在这一带的本手是这个小尖，保证了这一带白棋的联络。但是呢，白棋小尖以后，可能是倒侧认为黑棋会抢得这个虎的这个好点，白棋还要团一个，这时候黑棋啊再粘住这个断点。那么这些白棋虽然可以出头，但是呢，毕竟还没有完全的活干净。实战倒侧没有走这个本手这个小尖，而是呢选择从这跳了一个。那么这一招跳也是强调下一步啊要出动这个子。在脚上嘛脱脚，但是呢，白棋跳了以后，那么这几个子的棋形变得非常的松，有缺点。黑棋呢直接靠了上去，这个时候白棋也不敢冲，如果冲的话，黑棋冲断白棋，白棋虽然可以打吃，但是呢黑棋这里反打，白棋踢掉，黑棋再打吃，白棋粘住的话，黑棋一虎。那么上面的白棋还需要做活，那么这些白棋呢被分段，这个棋形啊，白棋这个棋形就崩溃了。实战，黑棋靠下去以后，白棋呢并没有从这里出动
，而是呢先从这里拐上去，先把这个头啊走到中央，那么下一步呢，黑棋就后势的吃住上面的白棋，那么这些白棋被黑棋吃住以后，黑棋啊在上面变得非常的厚，获得了很多的利益，那么下一步呢，白棋在脚上开始动手，保证了这一带木数上一个平衡，白棋脱脚以后，黑棋扳，白棋反扳。黑棋打吃，白棋粘住，这是一个正常的进行。实战的黑棋挡下去，这也是最常见的下法。但是呢，这一招棋遭到了电脑 AI 的批评。这时候黑棋应该是从上面挡住。白棋如果打吃的话，那么黑棋反打，白棋提掉，黑棋呢粘住。黑棋把这个脚让给白棋，把这一道外势走后以后呢？要对这里的白棋展开总攻，毕竟这些白棋将来还有一些弱点，那么黑棋很容易在这一带的作战形成缠绕进攻的架势。实战黑棋没有挡，而是呢选择从这里立下去。那么白棋先打吃一个，黑棋反打，这个时候呢白棋没有提掉，而是呢出乎意料的从这里冲了出去。这一招棋啊非常的严厉，黑棋呢粘住，白棋继续往外冲、嗯。那么白棋冲出去以后，这两个黑棋的效率变低，同时呢这些白棋啊变得非常的厚。那么下招棋呢黑棋拐了一个，那么这一招拐 AI 认为应该是提掉这个白棋。实战呢黑棋啊没有提掉这个白棋，而是拐了一个。那么下招棋呢？本因方倒侧选择这个拐，也是要把这里的白棋走后。但是呢，电脑 AI 认为白棋应该是吃住这个黑棋，先破坏黑棋这个角。那么可能是倒侧担心白棋吃住这个子，黑棋呢在这一带脱先，而是呢选择从这上面出动。那么这个黑棋出动以后，这些白棋将变得非常的困难。所以说实战呢，本因方倒侧并没有选择吃住这个子。而是呢拐了一个，下一步再来吃这个子，但是呢下一步黑棋啊把这个白棋给踢掉，那么在这一带的作战，白棋获得一个先手，开始啊封锁上面的黑棋，黑棋先断一个，白棋打吃，黑棋立下去，那么黑棋呢通过弃子获得了这个打吃，白棋粘住，下一步呢黑棋出动这个子，在脚上啊靠了一个。如果白棋扳脚的话，那么黑棋就从这里虎出来，那么这个棋形啊，白棋也拿不住黑棋，于是呢，白棋选择从上面长了一个，黑棋二路扳。如果白棋挡住，那么黑棋就粘住。白棋不管是点也好，还是冲也好，被黑棋挡住以后，白棋呢还需要破影，那么这个断点，白棋的气也比较紧。所以说呢，实战白棋也没有选择这个扳，而是呢从这里冲了下去，走的非常的厚实。黑棋虎一个，白棋打吃，黑棋粘住。那么下一招棋，倒侧呢走了一个虎，这一招棋啊非常巧的，也非常的厚实。有了这一招棋以后，也消除了将来黑棋这个顶的下法。那么有了这一招虎，下一步还要封锁黑棋，这些黑棋还没有安定。那么黑棋呢，小颠一个，白棋从上方镇住黑棋，黑棋呢继续小颠。下招棋，白棋连接，开始进攻脚上的黑棋，黑棋飞出来，白棋呢就通过这种俗手，把上下两块黑棋给分断，黑棋长，白棋贴出来。那么下招棋呢？黑棋必须先把上方的黑棋先出头。下招棋，白棋扳下去，黑棋挡住，白棋呢再来扳它。黑棋侯一个，白棋粘住。下一步呢，黑棋再出头。那么白棋呢，二路扳了一个，黑棋粘住。那么双方在这一带围绕着出头啊展开了激烈的战斗。最终呢，黑棋顺利的出头，但是呢，白棋在这一带又采取了缠绕进攻的下法
，将创立者开始进攻这两个黑棋。黑棋呢先切断，白棋呢从上面压住。这个时候黑棋这个地方不敢长了，如果再长的话，白棋这里一并，黑棋呢粘住这个断点，白棋再长出来的话，上方黑棋这条大龙凶多吉少。所以说实战黑棋。把这个白棋给提掉，上方的黑棋变得非常的厚实。那么白棋呢，也获得了搬下去这个好点，在右边呢获得了时空。但是呢，总体而言，黑棋全盘还是非常的厚。那么双方在这一带定型以后，下一招棋黑棋把这个子长了出来。那么这招棋长出来以后，那么黑棋呢就开始转手为攻。这些白棋没有安定，那么这些白棋呢也没有安定。那么实战倒侧先从这里大跳出去，先处理下边这些白棋。那么紧接着下一招棋，安井智者走的有点缓，把这个子给推了回去，也是要破坏啊白棋这一带的眼位。但是呢，现在这样走有点为时尚早。电脑 AI 认为，黑棋应该是从外围骚扰白棋，比如说这个点，这是棋形一个要点，也可以从这里顶住。攻击这些白棋，顺势呢把外围给走后，然后呢再转身总攻这些白棋，都是一个比较好的思路。实际上呢，黑棋退了回去，那么白棋一个大飞开始整形，黑棋靠住，白棋搬，黑棋退回来，白棋一长，这一带的白棋啊慢慢的就要整理好，黑棋呢双了一个，下一招棋白棋靠下去。白棋靠下去以后，黑棋先顶了一个，要求啊这里二路都过，白棋挡住。那么白棋立下去以后，下一招棋安井智者出现了失误。实战的黑棋从这断了一个，又转身呢攻击上方的白棋。这个时候电脑 AI 认为，黑棋无论如何是要搬一个，先进攻啊下方这些白棋。白棋如果退的话，黑棋一顶就击中了白棋这里的要害。白棋要退一个，然后呢，黑棋往上一虎，下一步就要和上面的黑棋取得联络。白棋呢还要分段，黑棋打吃，白棋粘住，这些白棋已经啊遭到了封锁。下一步呢，黑棋再从这一带一冲，我们就看到这一带的白棋的棋形啊马上就崩溃了。那么对待黑棋这个扳，如果白棋抢占这个要点，黑棋呢可以打吃一下，白棋粘住。然后呢，黑棋连接，下步呢可以继续和上面的黑棋取得联络，白棋大致还要搬一个，然后呢黑棋一并，白棋呢还要封锁这里的黑棋，这个时候黑棋再粘住，下步呢黑棋马上就要从这里搬出来，白棋呢大致还要补一招，然后呢黑棋一跳做活下面的黑棋，那么组成这个局面，全盘啊黑棋的时空啊还是非常的不错。实战安井智者没有从下方动手，选择了这个切断，白棋打吃一个。当然，这个黑棋啊，黑棋不肯死，长出来。下一招棋呢，白棋往上一长，牢牢的吃住这三个黑棋，下方的白棋获得了巨大的利益。黑棋长一个，白棋先打吃。那么下一招棋呢，黑棋打住。如果让下方的白棋全部成空的话，黑棋啊失控不乐观。那么黑棋打入以后，白棋呢并没有在这里攻击这个黑棋，而是呢厚实的从这贴了一个黑棋拆一，白棋小拆，往上飞了一个，一个是要在这一带围出一定的目数，一个是呢要保证和黑棋的联络。那么白棋呢就从这里团了一个黑棋一次，白棋粘住，黑棋呢再一飞。那么下一步白棋就从这里搬出来，开始反击黑棋。那么这些黑棋还没有活。黑棋跳一个，先整形。那么下招棋呢？白棋从这里见底。这时候黑棋不敢挡了。白棋在这一带有刺的下法，而且呢，这里还有打吃两个黑棋。这一带的白棋有很多的先手味道，所以说在这里呢，黑棋也使出了苦肉计，先从这里顶一个，白棋粘住，然后呢往上一虎，要求把这一带的黑棋走后。但是呢，下招棋白棋从这里挖了一个。黑棋打吃，白棋呢就通过弃子选择了反打，黑棋踢掉，白棋再长出去。虽然这一带的黑棋
变得非常的厚实，没有生命危险。但是呢，被白棋尝出来以后，吃住这三个黑棋，白棋的实控优势已经啊变得非常的大。那么下招棋，黑棋啊拼命的抢占关子，从这点位子，白棋冲下去，黑棋一加，白棋再冲，黑棋呢打吃这个白棋，白棋挡住，黑棋一拐，白棋呢提掉。黑棋从这一猴，白棋粘住，黑棋呢切断，在这一带呢，黑棋的目数还是非常大。白棋打吃一个，黑棋一长，白棋再打吃，黑棋提掉。白棋虎了一个，黑棋打吃，白棋反打，黑棋挡下去。那么黑棋挡上去以后，黑棋这里还有加的手段。如果白棋阻渡，黑棋再一虎，双方在这一带还要形成一个打劫。那么白棋呢，实战虎了一个，黑棋立下去，白棋打吃，黑棋二路八战。那么黑棋走到这里以后，那么安井智者一看全局的失控啊不够，于是呢就中盘投子认输。好，这盘精彩的对决我们就欣赏到这里，谢谢大家的收看。